আসসালামু আলাইকুম ক্যারানিগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছো সবাই আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে নবম এবং দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা এ বই থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটা অংশ আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এই মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে আজকে আমরা পড়ব বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা এই অংশটুকু চলো আজকে আমাদের ক্লাস শুরু করি মুসলমান শাসনের সূচনা কালকে বাংলার মধ্যযুগের শুরু বলা হয় ইতিহাসে এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবেশ করতে হলে বিশেষ কতকগুলো যুগান্তকারী পরিবর্তন দরকার হয় মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু পরিবর্তন আসেনি এর ফলে বঙ্গের সমাজ ধর্ম অর্থনীতি ভাষা ও সাহিত্য শিল্পকলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে আমাদের আজকে পড়ার অংশটা ছিল যে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা আমরা আগ গত দিন ক্লাসে বা গত ক্লাসগুলোতে দেখেছি যে আগে রাজতন্ত্র ছিল এবং সেখানে হিন্দু ধর্মের যারা তারাই সাধারণত রাজত্ব করেছিল তো এখন আমরা পড়ব মুসলমান শাসনের অংশগুলো ইখিতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি তেরো শতকের শুরুতে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন তার মানে সেন বংশের সর্বশেষ রাজা ছিল লক্ষ্মণ সেন আমরা গত দিন মানে আগের ক্লাসে চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পড়েছি যে সেন বংশের পতনের পরই মুসলমান শাসনের সূচনা শুরু হয় এবং সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করেন ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এবং উনি তুর্কি বীর ছিলেন ইতিহাসে তিনি বখতিয়ার খলজি নামে বেশি পরিচিত তার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি বংশে খলজি এবং ভিত্তিতে ভাগ্যার নিশে সৈনিক মানে তার জাতি হিসেবে তিনি তুর্কি বীর ছিলেন এবং বংশগত দিক দিয়ে তিনি খলজি বংশের অধিকারী ছিলেন এবং ভিত্তিতে ভাগ্যার নিশে সৈনিক মানে তার পেশা তিনি মানে সৈনিক হিসেবে তার ভাগ্যটা বা তার পেশাটা শুরু করেন বখিতার খলজি স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এগারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে গজনিতে আসেন সেখানে তিনি সিহাবুদ্দিন ঘুরির সৈন্য বিভাগে চাকরি প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন খাটো লম্বা হাত ও কুচ্ছিত চেহারার জন্য বক্তিয়ার সেনার দক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন মানে বক্তের খোলজি যে সৈনিক হতে গেলে যেসব যোগ্যতাগুলো লাগে সেগুলো অবশ্য তার ছিল না এবং তিনি খুব খাটো ছিলেন তার হাত দুটো ছিল অনেক লম্বা এবং চেহারাটাও কুচ্ছিত ছিল এর জন্য যে সেনার দক্ষ যে মানে মেন যে সেনাপতি ছিল তার দৃষ্টিতে তিনি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন এইরূপ শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুর্কিদের নিকট অমঙ্গল বলে বিবেচিত হতো সেজন্যে তিনি তার নিজ দেশ থেকে উনি গজনিতে চলে আসেন গজনিতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লিতে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকের দরবারে উপস্থিত হন এবারও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন এরপর তিনি বদাউনে যান সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিন তাকে মাসিক বেতনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন পরপর বিভিন্ন জায়গা থেকে ফেরত আসার পরে তিনি বদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিন তাকে সৈন্য বিভাগে চাকরি দেন কিন্তু উচ্চাভিলাসী বক্তার এ ধরনের সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি অল্পকাল পরে তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যা যান সেখানকার শাসনকর্তা হুসাম উদ্দিনের অধীনে তিনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে হুসাম উদ্দিন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব কোণে ভাগবত ও বিউলি নামক দুটি পরগনার জায়গার দান করেন মানে এই দুটি এলাকা বক্তিয়ারকে উনি দেন 
সেখানে বক্তিয়ার তার ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজে পান ভাগবত ও বিউলি তার শক্তি কেন্দ্র হয়ে ওঠে বক্তিয়ার অল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে শুরু করে এ সময় তার বীরত্বের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অনেক ভাগ্যান্বিষ মুসলমান তার সৈন্য দলে যোগদান করে ফলে বক্তিয়ারের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এভাবেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রমণ চালিয়ে তিনি দক্ষিণ বিহারে এক প্রাচীর ঘেরা দুর্গের মতো স্থানে আসেন এবং সেটা উনি আক্রমণ করেন প্রতিপক্ষ কোনো বাধাই দিল না দুর্গ জয়ের পর তিনি দেখলেন যে দুর্গের অধিবাসীরা সকলে মুন্ডিত মস্তক মানে মাথাটা ন্যাড়া ন্যাড়া করা যেটা বলে আর কি আমরা যে মাথার চুল ফেলে দিয়েছে এবং দুর্গটি হচ্ছে বইপত্রে ভরা মানে প্রচুর বই ওইখানে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন যে তিনি এক বৌদ্ধ বিহার জয় করেছেন এটি ছিল উদন্ত বিহার বা উদন্তপুরী বিহার এ সময় থেকে মুসলমানের এই স্থানের নাম দিল বিহার আজ পর্যন্ত তা বিহার নামে পরিচিত বিহার বিজয়ের পর বক্তিয়ার অনেক ধনরত্ন সহ দিল্লির সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সুলতান কর্তৃক সম্মানিত হয়ে তিনি বিহার ফিরে আসেন অধিক শূন্য সংগ্রহ করে তিনি পরের বছর নবদ্বীপ বা নদিয়া সেটা উনি আক্রমণ করেন এ সময় বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন নদিয়ায় অবস্থান করছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেন ছিলেন সেন বংশের সর্বশেষ রাজা ছিল গৌর ছিল তার রাজধানী আর নদিয়া ছিল তার দ্বিতীয় রাজধানী বক্তিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পর সেন সাম্রাজ্যে গভীর ভীতি বিদ্যমান ছিল দৈবজ্ঞ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে রাজধানী ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন তাদের শাস্ত্রে তুর্কি সেনা কর্তৃক বঙ্গ জয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এছাড়া বিজয়ের যে বর্ণনা শাস্ত্রে আছে তার সঙ্গে বক্তিয়ারের দেহের বর্ণনা একেবারেই মিলে যায় কিন্তু তবুও রাজা লক্ষণ সেন নদিয়া ত্যাগ করেননি মানে অনেকে বলছিল যে বক্তিয়ার খোলছে রাজ্য আক্রমণ করবে আপনি চলে যান কিন্তু বক্তি লক্ষণ সেন রাজা লক্ষণ সেন নদিয়া ত্যাগ করেননি বিহার থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে হলে তেলিয়াগড় ও শিকড়িগড় এই দুই গিরিপথ দিয়ে আসতে হতো এই গিরিপথ দুটো ছিল সুরক্ষিত মানে বাংলা যদি প্রবেশ করতে হয় তেলিয়াগড় শিকড়িগড় এই দুইটা পথ দিয়ে আসবে এই জন্য এই দুইটা পথে একে সৈন্য সামন্ত দিয়ে বা যদি মানে বাইরের কেউ যদি আক্রমণ করতে না পারে সেভাবে খুব সুরক্ষিত ছিল কিন্তু বক্তিয়ার খোলছি প্রচলিত পথ অগ্রসর হলেন না মানে তেলে এগো শিক্ষ এগুলো দিয়ে কিন্তু উনি নদী আসেননি অরণ্যময় অঞ্চলের মধ্যে মানে বন জঙ্গল দিয়ে তিনি অগ্রসর হওয়াতে বা বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উনি অগ্রসর হওয়াতে বক্তিয়ারের সৈন্য দল খণ্ড খণ্ডভাবে অগ্রসর হয় শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে বক্তিয়ার খোলছি যখন নদীয়ার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হলেন তখন তার সঙ্গে ছিল মাত্র সতেরো কিংবা আঠারো জন অশ্বারোহী সৈনিক এত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বক্তিয়ার খোলজের পক্ষে বঙ্গবিজয় কি করে সম্ভব হলো যেহেতু এটা একটা প্রশ্ন যে এত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে উনি কীভাবে এত বড় নদী এটা উনি আক্রমণ করেন তবে কথিত আছে যে তিনি এত ক্ষিপ্র গতিতে পথ অতিক্রম করেছিলেন যে মানে এত দ্রুততার সাথে ঘোরা চালে উনি এসেছিলেন মাত্র সতেরো বা আঠারো জন সৈনিক তাকে অনুসরণ করতে পেরেছিল আর মূল সেনাবাহিনীর বাকি অংশ তার পশ্চাতে ছিল মানে সতেরো বা আঠারো জন সৈন্য তার সাথে আসতে পেরেছিল বাকিরা সবাই তার পেছনে ছিল ভক্তের কলছি যখন নদীয়া উপস্থিত তখন ছিল দুপুরবেলা রাজা লক্ষণ সেন মধ্যাহ্ন ভোজনে ব্যস্ত ছিল মানে দুপুরের খাবারটা খাচ্ছিল প্রাসাদ রক্ষীরা তখন আরাম আয়েস করছে নাগরিকগণও নিজেদের প্রাথমিক কাজে তার ব্যস্ত ছিল ভক্তিয়ার খোলছে বণিকের ছদ্মবেশে নগরের দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছান মানে ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে আসছে এই ছদ্মবেশে উনি আসেন রাজা লক্ষণ সেন তাদের অশ্ব ব্যবসায়ী মনে করে নদী ও নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেন মানে লক্ষণ সেন ভেবেছিল যে উনি হতো ঘোড়ার ব্যবসা করেন বা ঘোড়ার ব্যবসায়ী সেই মনে করে উনি তাদের ভিতরে আসার অনুমতি দেন 
কিন্তু এই ক্ষুদ্র দল রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে হঠাৎ তরবারে উন্মুক্ত করে প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করে অকস্মাৎ এই আক্রমণের চারদিকে হইচই পড়ে যায় মানে যেহেতু তখন তো এমনি দুপুরবেলা সবাই ব্যস্ত বা কেউ আরামাস করছে হঠাৎ নগরের ভিতরে এসে প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করে হঠাৎ এই আক্রমণে চারদিকে হইচই পড়ে যায় প্রাসাদ অরক্ষিত রেখে সকলে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায় প্রথম ইতিমধ্যে বক্তিয়ারের দ্বিতীয় দল নগরের মধ্যে এবং তৃতীয় দল তোরণ দ্বারে এসে উপস্থিত হয় মানে তার সাথে অন্য অন্য যে অশ্বারোহীরা ছিল তারা চলে আসলো সমস্ত নগরের তখন প্রায় অবরুদ্ধ নাগরিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত এ অবস্থায় রাজা লক্ষণ সেন হতাশ হয়ে পড়েন শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই দেখে তিনি পিছনের দরজা দিয়ে সপরিবারে খালি পায়ে গোপনে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গের মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন অল্প সময়ের মধ্যে বক্তিয়ার খোলজের পশ্চাৎগম অবশিষ্ট সৈন্যদল এসে উপস্থিত হল বিনা বাধায় নদিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে বক্তিয়ার খোলজে নদিয়া জয়ের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে তবে বর্তমানে বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে নদিয়া জয়ের সময় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মানে বক্তিয়ার খোলজে কত খ্রিস্টাব্দে বা কখন নদিয়া জয় করেন সে সম্পর্কে কোনো তারিখ বা সঠিক কোনো উল্লেখ নেই তবে অনেকে মনে করেন যে বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে সাধারণত ভক্তের খোলজে রাজা লক্ষণ সেখানে পরাজিত করে নদিয়া জয় করেন ছবিতে আমরা নদী আক্রমণ একটা নদী আক্রমণের মুহূর্তটা আমরা এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে নদী কত ক্ষিপ্র গতিতে তো ঘোড়ায় জোর আসছে এইখানে হচ্ছে নদিয়ার অবস্থান এই যে নদিয়া এরপর বক্তিয়ার নদিয়া ত্যাগ করে লক্ষণাবতী বা গৌড়ের দিকে অগ্রসর হন তিনি লক্ষণাবতী অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন লক্ষণাবতী মুসলমান আমলে লক্ষণৌতে নামে পরিচিত হয় গৌড় জয়ের পর বক্তিয়ার আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার বিস্তার করেন এখানে উল্লেখ্য যে বক্তিয়ার খোলছে নদী ও গৌড় বিজয়ের পর একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হলেও তিনি সমগ্র বাংলা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি পূর্ববঙ্গে লক্ষণ সেনের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল মৃত্যুর পর তার বংশধররা আরও কিছুদিন পূর্ববঙ্গ শাসন করেছিলেন গৌর বা লক্ষণতে বিজয় দুই বছর পর বক্তিয়ার খোলছে তিব্বত অভিযানে বের হন এ তিব্বত অভিযান অভিযানই ছিল তার জীবনের শেষ সমর অভিযান সমর মানে হচ্ছে যুদ্ধ আর কে মানে শেষ যুদ্ধের অভিযান কিন্তু তার এ অভিযান ব্যর্থ হলে তিনি দেবকুটে ফিরে আসেন সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন মানে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে উনি মারা যান অনুমান করা হয় আলী মর্দান নামে একজন আমির তাকে হত্যা করেছিল বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখিতারুদের মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খোলজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার প্রচেষ্টার ফলে এ দেশে প্রথম মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এ শাসন প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের অধিক স্থায়ী হয়েছিল মানে বারোশো চার থেকে সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য জয় করেই বক্তিয়ার খোলজি ক্ষান্ত ছিলেন না বিজিত অঞ্চলে তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য তার শাসনকালে বহু মাদ্রাসা মক্তব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এখন আমরা পড়ব বাংলায় তুর্কি শাসনের ইতিহাসটুকু সম্পর্কে বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন বক্তিয়ার খোলজে আমরা এটা আগে পড়েছি যে ইখতারুদ্দ মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খোলজে এই পর্বের প্রথম পর্যায় ছিল বারোশো চার থেকে তেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ যুগের শাসনকর্তাদের পুরোপুরি স্বাধীন বলা যাবে না তাদের কেউ ছিলেন বক্তিয়ারের সহযোদ্ধা খোলজি মালিক আবার কেউ কেউ তুর্কি বংশের শাসক শাসকদের সকলে দিল্লি সুলতানদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন পরবর্তীকালে অনেক শাসনকর্তা দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন তবে তাদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি দিল্লির আক্রমণের মুখে
তা ব্যর্থতে পর্যবসিত হয়েছে মুসলিম শাসন এ যুগ ছিল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলার বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বাংলাদেশের নাম দিয়েছিল বুল গাকু এর অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহের নগরী তোমরা এই অংশটা ভালো করে পড়ো নৈবিত থেকে বা সৃজনশীল মানে সৃজনশীল ক নাম্বার আসে যে বুল গাকপুর অর্থ কী বা বুল গাকপুর এ নামটি কে দিয়েছেন তাহলে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বাংলাদেশের নাম দিয়েছে বুল গাকপুর এর অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহ নগরী মানে প্রায় প্রতি সময়ে সবসময় বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা মানে রাজ্য নিয়ে এগুলো চলছিল ভক্তিয়ার খোল যে মৃত্যু পর তার সহযোদ্ধাদের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তার সহযোদ্ধা ছিল তিনজন তিনজন খোলজে মালিকের তখন নাম জানা যায় তারা হচ্ছেন মোহাম্মদ সিরান খোলজি আলী মর্দান খোলজি এবং হুসাম উদ্দিন ইউস খোলজি অনেকেরই ধারণা ছিল আলী মর্দান খোলজে ভক্তিয়ার খোলজের হত্যাকারী এই কারণে খোলজি আমির ও সৈন্যরা তাদের নেতা নির্বাচিত করেন মোহাম্মদ সিরান খোলজিকে তিনি কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন আলী মর্দান খোলজিকে বন্দী করা হয় পরে আলী মর্দান পালিয়ে যান এবং দিল্লি সুলতান কুতুবুদ্দিনের সহযোগিতা লাভ করেন সিরান খোলজির শাসনকাল মাত্র এক বছর স্থায়ী ছিল এরপর বারোশো আট খ্রিস্টাব্দে দেবকুটের শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন হুসাম উদ্দিন ইউস খোলজি দিল্লির সহযোগিতা দুই বছর পর ফিরে আসেন আলী মর্দান খোলজি ইউস খোলজি স্বেচ্ছায় তার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন আলী মর্দান খোলজি বারোশো দশ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের নাম নেন আলাউদ্দিন আলী মর্দান খোলজি খুব কঠোর শাসক ছিলেন তিনি তাই তার বিরুদ্ধে ক্রমে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে খোলজি মালিকরা একজোট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের হাতে নিহত হন আলী মর্দান খোলজি ইউস খোলজি দ্বিতীয়বার আবার ক্ষমতায় উনি আসেন তিনি এ পর্যায়ে গিয়াসুদ্দিন ইউস খোলজির নাম নিয়ে স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করেন বারোশো বারো থেকে বারোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পনেরো বছর তিনি বাংলা সুলতান ছিলেন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনাকাল এখানে আমাদের পড়া আমরা শেষ করলাম আর একটু বিস্তারিত ভালোভাবে পড়ার জন্য তোমাদের পাঠ্যবই বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতায় এখান থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এই অংশটা অবশ্যই পড়ে নিও তাহলে আজকে এই পর্যন্ত পড়া শেষ করলাম আমরা আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করলাম খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত